Hello semuanya, ketemu lagi dalam bahasa Indonesia Buat kamu yang mungkin barusan uh, ketemu channel ini Saya Shani, asal Perancis tapi sudah warga negara Indonesia Dan sudah tinggal di Indonesia 24 tahun Dan buat yang sudah kenal saya, kalian tahu saya tinggal uh, di sini Di hutan Kalimantan dalam rumah kayu Dan hari ini saya mau bagi uh, tips ke kalian Gimana caranya agar kayu rumah kita tidak dimakan rayap Uh, dan tentu saja tipsnya itu low cost banget Jadi nggak makan biaya Penasaran? Tetap nonton video ini Karena sebelum kita bahas tips ini Beberapa minggu lalu Dalam kandang ayam ini Karena kita punya ayam untuk telurnya <laughs> uh, Beberapa minggu yang lalu Ada lagi piton yang mengundang diri dalam kandang ayam Dan saya harus tangkap dan lepas dia jauh dari rumah Jadi kalian nonton itu dulu Dan kita ketemu lagi Dan kita bahas tips Gimana caranya agar rayap tidak makan kayu rumah kita di hutan? Di bawah kandang, ke dalam. Oh my God, takut. <laughs> Aku juga gak mau ikut sebenarnya. Aku pegang layarnya. Oh, oh, itu dia. Oh, iya. Kalau kemarin ini, ini isinya jadi gimana? Iya, iya. Udah ditelan, Bu. Udah ditelan. marah, ay. Hey. Oh, takut, mah. Wup, gaya keren, peduli ikungan. Dia kan gak laju, mah. Sedang besarnya, tuh. Paling besar lah, Pak. Buka, buka kandang. Ada yang berani di sana di sini. Bayi lah. Ini bisa dilihat, ini badan ayamnya yang ditelan tadi malam. Makanya bagian ini lebih besar. Makanya dia kurang bisa melawan. Nanti dia belum makan, dia akan lebih banyak melawan. Baru umum itu baru ke kesusahan. <laughs> Nih sini aja, sini aja kita lihat sini. Tapi dia agak kesulitan lilitnya ini karena dia baru makan. pentingnya itu lepas, lepasnya okay. dalam posisi yang tepat biar dia tidak coba tangkap lagi dari sebelah sini tidak sebelah sini ya yeah. oke okay. okay. nah, satu dua tiga walaupun kita sering diganggu sama ular di sini ya jangan sampai dibunuh karena kami yang masuk rumah ular di sini kan kita tinggal di hutan itu pilihan kami di sini jadi jangan sampai kita selain ularnya kita harus sabar tangkap ular lepas lagi tangkap ular lepas lagi. Ayam ribut. Ini dia, dia mau Berarti ada lubang khusus hitam di sana. Tanya. Tunggu kepalanya. Aku bawa dulu ya, Bos. Ya. Bawa dulu ke bawah. Hati-hati di sasar angin. Kena. Kena aku enggak mau patahin. Kena aku patahin boleh. Jangan aku patahin. Ini lewat mata, ya. Saya nggak mau keluar juga. Coba didorong kalian itu pakai itunya ya. Ini pertama kali itu ribet banget mau lepas piton. Uh, apa tuh maksud 
Iya didorong ke air itu aja. Ya pada saat dia kan ngestiknya ke situ aja. Entah itu dia mungkin lebih memilih dijadikan sate kali ya. Om. Ini nggak mau pergi. <laughs> Di mana dia? Pitnya. Pitnya. Bapak, bapak, apa aja bapak? Jangan kamu. Kamu. Biar aku aja. Ya, jadi tadi itu uh, ribet banget itu jadi dalam posisi defensif dia lebih memilih menyerang daripada ambil jalur gampang untuk melarikan diri masih curiga tentang niat kita kayaknya. Ya masuk situ didorong aja. Mau aku kah? Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak. Atau balikin aja itunya. Kali. Nah, udah, udah, udah. Nyerah aja. Coba dari tadi. Ini. Gila anjing ini Oke okay, balik ke rumah uh, Jadi kalian sudah tahu kan rumahnya tinggi kenapa Karena uh, kita uh, mengurangi uh, nyamuk dengan uh, rumah yang tinggi Dan juga bisa jauh dari ama yang bisa ada di tanah Tapi tentu saja uh, namanya uh, rumah kayu uh, bisa sensitif Ini ada Anjing yang juga banyak menghabiskan waktu di bawah rumah itu juga membantu kan kalau ada binatang apa apa yang datang dari hutan anjingnya akan kasih tahu angsa yang kalian dengar ribut itu mereka sendiri itu juga bisa nyerang ular kecil seperti ayam ah ayam akan bisa juga nyerang ayam, uh, ular kecil walaupun seperti yang kalian lihat uh, ayam itu mengundang ular gede tapi yang tidak berbisa seperti piton jadi memang kalau kita bikin rumah tongkat seperti ini tongkatnya uh, agar tidak busuk uh, tentu saja kita gunakan ulin tapi uh, ulin pun kalau sudah tua bisa uh, uh, saya menjauh dari angsa <laughs> oi <laughs> ribut uh, mereka tidak suka saya ada di bawah rumah karena mereka sering juga bikin uh, telur di bawah rumah Um, jadi yang saya mau bahas bahwa tongkatnya walaupun kita gunakan ulin agar tidak kropos uh, sering dengan waktu Tetap saja ulin yang tua bisa diantam sama rayap Dan itu sangat bahaya kalau kita tidak lakukan apa-apa Dalam hitungan uh, beberapa tahun saja rumah sebesar ini bisa hancur karena rayap Jadi gimana caranya kita mengatasinya Kita uh, menggunakan coba tebak di belakang saya Ini bukan cat Aduh, angsa, angsa, kenapa? Jadi kita menjauh dulu. Jadi apa yang kita gunakan itu bukan cat, tapi oli bekas. Uh, jadi kalau kalian di kampung atau apa orang ganti oli, ambil saja olinya, oli bekasnya, dan uh, ciao rumahnya diolesin dengan oli bekas, oli mesin. Uh, jadi di uh, menggunakan oli bekas di uh, pasang di semua tiangnya dan bisa dijamin itu rayapnya tidak akan menyerang kayu. Tetapi mengingat uh, oli mesin, oli bekas itu kimia, jadi jangan gunakan di dalam rumah, gunakan di tongkat-tongkat bagian luar rumah juga boleh, tapi dalam rumah itu jangan. Uh. Tapi itu sangat efisien 100%. Ini bisa dilihat dulu. Uh, hal seperti ini ada uh, rayap uh, nanti saya zoom biar kalian lihat ada titik-titik uh, kecil jadi ulin pun kan bisa di di antam rayap uh, dengan oles tiangnya dengan oli uh, bekas langsung mereka hilang tidak mau lagi uh, uh, makan kayunya jadi itu sangat 
murah kan kita tinggal cari oli BK kamu punya motor kamu ganti oli langsung bisa kamu gunakan olinya dan itu bisa dijamin tidak akan terganggu lagi sama yang namanya rayap walaupun hidup di tengah hutan seperti kami Uh, itu demikian tipsnya uh, buat kalian yang mungkin punya rumah kayu juga uh, dan kita akan ketemu lagi seperti biasa dalam bahasa Indonesia uh, hari Kamis depan semoga kalian bisa dengar video ini dengan baik walaupun angsanya ribut jadi sampai ketemu hari Kamis depan kalau kalian mau dukung Tarawet jangan lupa kalian bisa lewat kita bisa.com kalian juga bisa dukung saya di sosial bus atau kamu juga bisa beli produk dari keluarga Kalawet yaitu produk Kenapa wup? Karena wah kalau bunyi, bunyinya apa? Wup! Sampai ketemu hari Kamis. Wup! Gaya keren, betul di lingkungan.